。はい、エスパー統一パーティー。現在2連勝中です。良ければ前回と前々回の動画も見てくれなんだぜ。この試合に勝てば、3連勝。気合い入れていきましょう。うわ、相手さん結構順位高いな。ヘマはできないわね。パーティー的には、結構やりやすそうかうん、受けポケモンのドヒドイではエスパーが弱点だし、ハピナスはカラマネロのバカ力で弱点つける、モンジャラがいるのが気になるけどね。確かに、ランクバトルで初めて見たな。まあ飛行タイプのネイティオで弱点つけるね。さらに初手でドラパルと来る可能性高そうだから、イカ様覚えているネイティオ先発で行くよ。あとは、ハピナスを処理できるカラマネロは確定で、10万ボルトがトゲキッスに刺さりそうなので、サーナイトで行きましょう。ネンドールとブリムオンは今回はお休みだな。うん、そしてこの3試合で、パーティーの全ポケモンを選出したことになるね。結構バランスいいな。エスパーのジムリーダー目指して、頑張ります。対戦、よろしくお願いします。いやあ、やっぱりこのリーグカードだと気合い入るな。さて、相手さんの初手は、ハピナスか。ハピナスは完全に特殊系だからな。ネイティオは出し負けだぜ。って、色違いなんだ。どの辺かわかんないけど。まあいいや、バトルに集中よ。確かに出し負けたけど、対策のカラマネロを連れてきたからね。ここは交代の一択でしょう。こっち特殊型多いから、ハピナスが刺さると見たんだろう。でも残念、カラマネロのメインウェポンはバカ力から、物理技勝つ、ハピナスの唯一の弱点、格闘技だ。カラマネロの特性は天の弱、能力変化が逆になるから、バカ力を使えば使うほど、攻撃と防御が上がるのだ。一方相手のハピナスは瞑想で、特攻と特防を上げてきたが、防御は低いままだからね、ワンチャン一発で落ちるんじゃないハピナスは特防種族値が135なのに対し、防御種族値はたったの10しかないぜ。HP はめちゃくちゃ高いけどね。さて、相手さん結構悩んでるな。カラマネロのバカ力を耐えるかどうか考えてるのかな。まあほとんど使う人いないから、型がバレてない可能性もあるけどな。さて、ここは引いてきましたね。代わりに出てきたのはウィンディー。物理受けかもしれないけど、残念でした。そう、カラマネロの特性は天の弱なので。威嚇されると攻撃が上がります。う、うわぁ。さあ、一段階アップのバカ力を食らいなさい。半分いかなかったけど。これでさらに一段階上がるので、次で確実に倒せる。そしてウィンディーは見た目に反して遅いので、完全に受けが成立していません。マジか。威嚇がむしろ逆効果になるなんて。カラマネロめっちゃ強いじゃん。まあダイナックルーツと逆に攻撃下がるから、そこは注意しないといけないけどね。とにかく、ウィンディー無償で突破できたのは嬉しすぎるな。無償どころか、攻撃と防御積みまくることもできたからね。これはめちゃくちゃアドよ。ハピナスも倒せそうだし、3匹目次第だな。おっとドラパルといたのか、若字からしかされなくてよかった。でもこれは結構やばくて、カラマネロは虫技にめちゃくちゃ弱いのよね。タイプ的に4倍弱点か。トンボ帰りがかなり痛いんだよな。持ってるかわからんけど。でも防御に段階上がってるからなんとか耐えれるかも。そしてネイティオだけじゃなく、カラマネロもイカ様覚えてるから、ドラパルトに対する有効だとなる。ただトンボ帰り打ってくる場合、ハピナスに交代だから、若字から打っといた方がいいんだけどな。さすがに居座りでしかされるリスクは犯せないわ。でも、やっぱりトンボ帰り打ってきたな。うおお頑張れ。よしよし、耐えたの超偉いぞ。ここでフィラノミ発動。HP を回復します。お、そんなのも出せてたんだな。うん、相手との殴り合いに勝ちやすくなるためにね。さて、トンボ帰りを打ったので、ドラパルトは帰っていったな。そういえば、来シーズンから使える上位ポケモンが、めっちゃ制限されるらしいわね。ああ、驚いたよな。ドラパルトを見ることも、しばらくはなくなるのか。他にもミミッキュやエースバーンなど、環境トップクラスのポケモン16体が、使用禁止になるらしいな。さて、攻撃の低いハピナスには、イカ様はほとんど効きません。ここドラパルトに交代されるかもしれないが、まあこのままバカ力打っちゃいましょう。相手は交代せずに、ダイマックスを選択。これはめっちゃ美味しい。カラマネロ攻撃3段階上がってるから、めっちゃ効くでしょ。さあ、若力を見せつけるのよ。おお、一発で倒した。やばい、カラマネロが大活躍してる。相手の戦術に刺さりまくってたな。さて、残すはドラパルトのみ。防御3段階上がってるけど、トンボ返りは耐えなそう。でも、逆に言えば他の物理技なら耐えそうだよな。うん、フィラノミのおかげでね。こっちはイカ様あるから、相手は一撃で落とさないとまずいはず。そうなるとトンボ帰りの可能性が高いけど、もし相手がスカーフだった場合、トンボ帰りでこだわることになる。そしてスカーフじゃなかった場合は、サーナイトで上から殴れるのだ。マジか、それは結構盤石の体勢だな。
でも、エスパータイプって虫が弱点なんだろこっちエスパー統一だから、一貫してるんじゃないかいや、裏のネイティオとサーナイトは、それぞれもう一つのタイプ、飛行とフェアリーが虫半減だから、どっちも当倍でトンボ返りを受けれるのだ。確かにな、さてここでカラマネロは倒れたが、素晴らしい活躍、あとは任せて、さてここ、相手がスカーフか否かで対応が変わってくる。スカーフじゃなかった場合、サーナイトにダイマックス切らない方がいいかもだからな。まずはどっちか確かめるため、助けで一発は耐えれるネイティオからよ。ちなみにこのネイティオはタビパの相棒なので、いわゆる妥協個体です。おいマジかよ。でも、信頼関係は十分。きっとうまくやってくれるはずです。おっと、相手さんとんぼ返り。これはスカーフでほぼ確定かなよし、結構耐えてくれた。さあ行け、ドラパルト対策のイカ様だ。ああ惜しい、でもめちゃくちゃ削ったな。これ、ダイマックスすればもう一発耐えるでしょう。よし、ネイティオで決めよう。最後はエスパー統一にふさわしい。大最高だ。そういやこの試合、まだ一回もエスパー技使ってないな。さあネイジオ、ダイマックスよ。冒険の初期に出会った大切なポケモンが、こうして活躍してくれて嬉しいわ。出ました、ダイマックスネイジオのブーブー。さあ、まずは2倍になった HP でしっかり耐えて。大最高ー。いや、やった、勝ったよ。今まで出番のなかったカラマネロとネイテオ、2匹だけで勝てたな。本当に素晴らしい活躍でした。ありがとう私のポケモンたち。そして、対戦ありがとうございました。ということでなんとか、エスパー統一パで、マスターボール級3連勝、達成しました。ということでエスパーのジムリーダーとして、認めてくれませんかね。前回それでもいいって人に高評価をお願いしたら、いつもの3倍くらいついてたので、まあいいんじゃねえか応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。それでこの後、エスパーのジムリーダーカッコ仮として、ランクバトルの生配信をやっていたが、そこではボロボロに負けちゃったんだけどな。一応アーカイブ残ってるので、興味のある人は見てみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、よかったらお願いします。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。